Hi friends, welcome to VMC Tube again and second class of computerized accounting system. Chapter name is an overview of computerized accounting system. Okay, in my first class we have taught what is a computerized accounting system and what are the components of computerized accounting system. Did you know what are the components of computerized accounting system? Yes, one procedure, two data, three person, four hardware, five softwares. Procedure means step by step process. It involves step by step process. Data means inputs, that is transactions. Person means the users of computers. Hardware means physical part of computers. Software means accounting softwares. Okay. So, what is a computerized accounting system? Computerized accounting system is an information system which receives the transactions as its inputs and processes as per the accounting rules and generates various types of reports as we require. Up in the computerized accounting system, yes, we business transactions in the identify the computer in the computer on the hardware in the Sahaya software Adine meaningful information aki mati namal report rubutlaki martin the computerized accounting system in the Okay. Today we are going to discuss grouping of accounts. Ningle Karina classily, angle first year in Padicha Sametu, Kritia Mai Rilink Aria. Yendane. Accounting cycle. We will discuss the accounting cycle. Accounting cycle involves identification of transaction, recording, classification, summarizing, analysis and interpretation and communication. We will discuss the transactions in the transactions. We will discuss the source document. This is the transactions in the credit, worth it, and the journal record. That is the classification. Ledger in day, classify. So, what is classification? Classification means grouping of similar items in one place. Okay, putting off similar items in one place that is. Classification. Our classification. Parayendra Mumbai too. We have learned that. Accounting is a lot of groups. We have accounting groups. We have learned that. What is Accounting groups of trading account. Two. Accounting groups of profit and loss account. Three accounting groups of balance sheet. In the group of accounts, we classify accounts. That is the characteristics and the nature of the classification. We have a lot of trading accounts. We have a lot of trading accounts. We have a lot of debit and trading accounts. We have a lot of credit. Trading account in the debit side delivery in the items. Okay. Purchases and all direct expenses. Seriously. Then trading account in the credit side of the budget. Our day the rent items. One sales um, direct income sum. Okay. Then our carrying on a trading account within profit and loss account to the token and the profit and loss account in the debit side delivery in the items. All indirect expenses. Like, profit and loss account in the credit side of the items, all indirect incomes. That is the classification. Then, now the balance sheet. Balance sheet is the items. One 
അസെറ്റുകളും രണ്ട് ലയബിലിറ്റീസുകൾ അല്ലേ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എവിടെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണുന്നത് അതിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഫിക്സ് അസെറ്റ് ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് ക്യാഷിൻ ഹാൻഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ഹാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് മിസ്ലേനിയസ് എക്സ്പെൻസസ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഈ ഐറ്റംസ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെറ്റ് സീറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാലോ അവിടെ കാണുന്ന ഐറ്റംസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് റിസേർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ് ലോൺസ് ലയബിലിറ്റി അതുപോലെ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സെക്യൂർഡ് ലോൺസ് അൺസെക്യൂർഡ് ലോൺസ് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് കറൻറ്റ് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ടാക്സസ് അതുപോലെ പ്രൊവിഷൻസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുക അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ പറയുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പലതരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ വർഷം മാനലായിട്ട് നമ്മൾ ലിഡ്ജറിൽ ഇത് ചെയ്തു ഈ വർഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ അക്കൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അക്കൗണ്ടുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് അതിനെ കോഡ് കൊടുക്കുക എന്നാണ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഓരോ കോഡുകൾ കൊടുക്കുക ഗിവിങ് കോഡ്സ് അതിനെ കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്നാണ് പറയുക കോഡ് ഈസ് എൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് ഗിവിങ് എ ന്യൂമറിക്കൽ നമ്പർ ഓർ ആൽഫബെറ്റ് ഓർ ബോത്ത് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് കോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഓരോ അക്കൗണ്ടിനും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഓരോ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറുകൾ കൊടുക്കും സപ്പോസ് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ അസെറ്റ് സൈഡ് അവിടെ എന്തുണ്ട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഉണ്ട് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അസെറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കൂടെ കൊടുക്കുന്നു വൺ ഓക്കെ അപ്പം അസെറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന കോഡ് നമ്പർ വൺ ആണ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അസെറ്റ് എന്നാണ് അസെറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റും കറണ്ട് അസെറ്റും ഓക്കെ ഇതിൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിന് നമ്മളൊരു കൂട് കൊടുക്കുന്നു വൺ ഡോട്ട് വൺ കറണ്ട് അസെറ്റിന് മറ്റൊരു കൂട് കൊടുക്കുന്നു വൺ ഡോട്ട് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം വൺ ഡോട്ട് വൺ വൺ ഡോട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം കറണ്ട് അസെറ്റ് ദെൻ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ ഒരുപാട് ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് ഫർണിച്ചർ മെഷീനറി ഇതൊക്കെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ ഒന്നാമതായി ലാൻഡ് ലാൻഡിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കോഡ് വൺ ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ എന്നാണ് അല്ലേ അതിനകത്ത് എന്താണ് വൺ അസെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാൻഡ് അപ്പോൾ വൺ ഡോട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ലാൻഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് കോഡുകൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ കോഡ് കൊടുക്കണം ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ജിൻഷാദ് ബാബുവിന് ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഉള്ള നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ജിൻഷാദ് ബാബുവിന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന കോഡ് എങ്ങനെ കൊടുക്കും നോക്കാം നമ്മളെ സ്കൂളിൻ്റെ കോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നൂറ്റി പത്ത് പൂജ്യം ഏഴ് എന്നാണ് നമ്മളെ സ്കൂളിൻ്റെ കോഡ് അടുത്തായിട്ട് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ക്ഷമിക്കണം ഇയർ ജിൻഷാദ് ബാബു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ജിൻഷാദ് ബാബു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത കോമ്പിനേഷൻ കോഡ് കൊമേഴ്സ് ആണ് കൊമേ
കൂട് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് പൂജ്യം ഏഴ് ഇരുപത് ഇരുപത് മുപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തിനാല് അൻപത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തിനാല് അൻപത്താറ് അഡ്മിഷൻ നമ്പറുള്ള കൊമേഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ കൂടുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത നൂറ്റി പത്ത് പൂജ്യം ഏഴ് വി എം സി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത കുട്ടി എന്നാണ് അതിനുള്ള അർത്ഥം അപ്പം ആ രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ തന്നെ കോഡുകളാക്കി മാറ്റുന്നത് സോ കോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഡിഫിക്കേഷൻ പല രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കോഡുകൾ പിന്നെ ഫോം ചെയ്ത് എടുക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട കോഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സീക്വൻഷ്യൽ കോഡ് രണ്ട് ബ്ലോക്ക് കോഡ് മൂന്ന് ന്യൂമോണിക് കോഡ് ഓക്കെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോഡുകൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഡ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നിങ്ങളെല്ലാവരും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അവിടെ അവിടുത്തെ ഐറ്റംസ് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് സോപ്പ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ടൂത്ത് ബ്രഷ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ബേബി ഐറ്റംസ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഈ രീതിയിൽ വളരെ ചിട്ടയായ രീതിയിലായിരിക്കും അവിടെ വെച്ചിരിക്കുക അല്ലേ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് സാധനം ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സ്വീക്വൻസിൽ കൂട് എന്താണ് സ്വീക്വൻസിൽ കൂട് ഉദാഹരണമായിട്ട് സ്വീക്വൻസിൽ കൂട് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റേഴ്സും നമ്പേഴ്സും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോഡ് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്വീക്വൻസിൽ കൂടുതൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ആൽഫബെറ്റ്സും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉദാഹരണമായിട്ട് അവിടെ ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ആ എംപ്ലോയീസിനെ പിന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇ സീറോ സീറോ വൺ ഇ സീറോ സീറോ ടു ഇ സീറോ സീറോ ഫോർ എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ കൂട് കൊടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കോഡിഫിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തെ കോഡിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ് ആണ് ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ് അല്ലേ എന്താണ് ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ് ബ്ലോക്ക് കോഡ്സിൽ ഒരു റേഞ്ചാണ് പറയുക അല്ലേ ഒരു റേഞ്ചാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ സോപ്പ് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകൾ വയ്ക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഭാഗത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ നമ്പേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സോപ്പായിരിക്കും സോപ്പാണ് നൂറ്റൊന്ന് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ മുന്നൂറ് വരെ മറ്റേതെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ആ രീതിയിൽ ഒരു റേഞ്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കും വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ നോട്ട് വൺ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു നോട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആ രീതിയിൽ ഒരു റേഞ്ച് കൊടുക്കുന്ന കോഡിഫിക്കേഷനാണ് ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കോഡ്സാണ് എന്ത് ന്യൂമോണിക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമോണിക് കോഡ് ന്യൂമോണിക് കോഡിൽ ആൽഫബെറ്റ്സും സിമ്പിൾസുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂമോണിക് കോഡിൽ ആൽഫബെറ്റ്സും സിമ്പിൾസുമാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കെ എൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ അല്ലേ ടി വി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എ എൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലപ്പുഴ ഈ രീതിയിലാണ് അവിടെ കോഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഡിഫിക്കേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താ ടൈപ്സ് ഓഫ് കോഡിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് സ്വീക്വൻഷ്യൽ കോഡ് രണ്ട് ബ്ലോക്ക് കോഡ്സ് മൂന്ന് ന്യൂമോണി കോഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അക്കൗണ്ടുകളെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം കോഡുകൾ നൽകിയിട്ടാണ് വ്യത്യസ്തമായ അക്കൗണ്ടുകളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടുകളെ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ ഈ അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരം നമ്പേഴ്സും ആൽഫബെറ്റ്സും എല്ലാം നൽകിയിട്ടാണ് അവരെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് കോഡിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങ
നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ഒരു രീതി ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ വൈറസിൻ്റെ അറ്റാക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അത്തരത്തിൽ അണോദറൈസ്ഡായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അകത്ത് കയറുന്നത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് അക്കൗണ്ടിങ്ങ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഒരു പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പാസ്വേഡ് ഇസ് എ കീ ടു അലൗ ദ ആസസ് ടു എ സിസ്റ്റം അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് കയറുന്നതിനെയാണ് പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും മൊബൈലുണ്ട് ലാപ്ടോപ്പുണ്ട് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് മൊബൈൽ എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ പാറ്റേൺ ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ലോക്ക് ഇട്ടോ ഓക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് യെസ് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഡാറ്റയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പിന്നെ സെക്യുവറാക്കി നിർത്തുന്നതിനെയാണ് പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തത് ഡാറ്റ ഓഡിറ്റാണ് ഡാറ്റ ഓഡിറ്റ് എന്താ ഡാറ്റ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒരു പിന്നെ പൊസിഷൻ കൊടുത്ത് അയാൾക്ക് മാത്രം കറുത്തക്ക രീതിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി അയാൾ അതിൽ റെസ്പോൺസിബിളായി മാറുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ ഇത്തരത്തിൽ അണോദറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഏത് വഴിയാണ് ഈ ഡാറ്റ ഓഡിറ്റ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഡാറ്റ വോൾട്ടാണ് ഡാറ്റ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഡീഷണൽ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി കൂടാതെ ഒരു അഡീഷണൽ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ഡാറ്റ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ നമ്മളെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അതായിരിക്കില്ല തെളിഞ്ഞു വരിക എന്താ തെളിഞ്ഞു വരിക യെസ് സ്റ്റാർ മാർക്കുകളാണ് തെറി തെളിഞ്ഞ് വരിക അല്ലേ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോമിലാണ് ഈ പറയുന്ന പാസ്വേഡ് അവിടെ പതിയുക സ്റ്റാർ മാർക്കിലായിരിക്കും അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഡാറ്റ ബോൾട്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിന് ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചറും കൂടിയും ഉണ്ട് പ്രധാനമായും മൂന്ന് സെക്യൂരിറ്റി പാസ്വേഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഡാറ്റ ഓഡിറ്റ് ഡാറ്റ ബോൾട്ട് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടിയും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ചുകൂടിയും കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എ എസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സുകൾ അയച്ചു തരാം ആ നോട്ട്സുകളും കൂടി വായിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ ബൈ